என்னன்னு அப்பா இதுக்கு நம்மளை வெயிட் பண்ண சொன்னாரு என்ன கேட்ட எனக்கு நல்லா தெரியும் நானும் உன்ன மாதிரி தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் நினைக்கிறேன் உன் கல்யாணத்தை பத்தி பேசதான் வெயிட் பண்ண சொல்லியிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் என்னது என் கல்யாணத்தை பத்தி பேசுவா அப்போ நீ வெயிட் பண்ணு நான் கிளம்புறேன் அண்ணே எங்க கிளம்புற உட்காரு உங்களை நான் தான் தாய்ஸ்தானத்திலிருந்து வளர்த்து ஆளாக்குனேன் அது உங்களுக்கும் தெரியும் இந்த ஊருக்கும் தெரியும் நம்ம ஆபீஸ்ல இருக்கிறதுக்கும் வீட்டில் இருக்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் ஒன்றும் இல்லை இன்னும் சொல்ல போனா மேன்ஷன்ல இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் சாப்பிடுறோம் தூங்குறோம் தாய் இல்லாத பிள்ளையா இருந்தாலும் என் பேச்சுக்கு மரியாதை கொடுத்து நான் சொன்ன மாதிரி படிச்சீங்க எனக்கு உதவியாவும் இருக்கிறீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் அப்பா ஆபீஸ்க்கு டைம் ஆச்சு நான் கிளம்பணும் சரியா இரு பிரேம் நீ ஆபீஸுக்கு லேட் ஆகுறத பத்தி பேசுற உன் வாழ்க்கையில் நடக்க வேண்டிய நல்ல விஷயங்கள் லேட்டா போச்சேன்னு நான் கவலைப்பட்டு இருக்கேன் உனக்கு பிடிக்குதோ இல்லையோ இந்த வீட்டுக்கு ஒரு மருமகளா ஒரு மகாலட்சுமி வந்தே ஆகணும் இது ரிக்வஸ்ட் இல்ல ஆர்டர் நம்ம வீட்டுக்கு வர போற பொண்ணு வசதியோட இருக்கணும் இல்ல ஏன்னா நாமளே வசதியோட தானே இருக்கோம் ரொம்ப அழகிய எதிர்பார்க்கறத விட ஒன்னையும் நம்ம குடும்பத்தையும் பாத்துக்கிற நல்ல குணமுள்ள பொண்ணா இருந்தா போதும் வர்ற பொண்ணு சாதாரண படிப்பு படிச்சிருந்தா போதும் ஏன்னா நீ தான் பெரிய படிப்பு படிச்சிருக்கே அப்பா அப்பா எனக்கு ஒரு டவுட் என்ன நீங்க சொல்றதை வச்சு பாக்கும்போது ஏற்கனவே நீங்க ஒரு பொண்ணு ஓகே பண்ணிட்டீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் பொண்ணை பார்த்தாச்சு ஆனா சம்மதம் தான் கேட்கல ஏன்டா அப்படி பாக்குற நம்ம ஆபீஸ்ல சீஃப் அக்கௌண்ட் வேலை பாக்குற தமிழ் செல்வியை தாண்டா சொல்றேன் என்ன ஞாபகம் இருக்கா தமிழ் செல்வி இல்லப்பா எனக்கு அந்த மாதிரி எதுவும் ஞாபகம் இல்லையே அப்பா அண்ணன் பொய் சொல்றாரு சீக்கிரம் பேசி முடிங்கப்பா டெய் சுமார அப்பா என்ன சொல்ல எதுவும் சொல்லாத நான் சொல்ல வேண்டியதை சொல்லியாச்சு கல்யாணத்தை பேசி முடிச்சுட்டு வந்து சொல்றேன் நீ வந்து தாலியை கட்டும் அப்பா பேசாத டெய் வந்து <laughs> நமக்கு பூர்வீகம் உங்க ஊர் பக்கம் தான் அங்க எஸ்டேட் தோப்புனு பல கோடிக்கு சொத்து இருக்கு இங்க வியாபாரம் பெருசானதுனால அங்க இருக்க முடியல அவ்வளவுதான் நீங்க இப்படி பேசுறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் என் பொண்ணுக்கு ப்ரமோஷன் கொடுத்து சம்பளத்தையும் உயர்த்தி கொடுத்ததா என் பொண்ணு போன் பண்ணி சொன்னான் எல்லாமே உங்க தயவு தான் என் கையில எதுவுமே இல்லை கடவுளுடைய அருளும் தமிழ் செல்லுடைய திறமையும் தான் அது காரணம் சரி என்ன சாப்பிடுறீங்க நான் வரும்போது உங்க ஆபீஸ்ல காஃபி கொடுத்தாங்க குடிச்சுட்டு தான் உள்ள வந்தேன் சரி கூப்பிட்ட விஷயத்த நேரடியாவே சொல்லிடுறேன் எனக்கு ரெண்டு பையங்க தாய் இல்லாம வளர்ந்த பிள்ளைங்க மூத்த பையன் பிரேம் முப்பத்தி எட்டு வயசு ஆகுது கல்யாணமே வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு இருக்கான் நான் உங்க பொண்ணு தமிழ் செல்விய பார்த்த பிறகு அப்படி ஒரு பொண்ணு உனக்கு மனைவியா வர கொடுத்து வச்சிருக்கணும்னு சொல்லி கல்யாணத்துக்கு சம்மதிக்க வச்சிருக்கேன் நான் சொன்ன விஷயத்த கேட்டு நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோனு எனக்கு தெரியல ஆனா தமிழ் செல்வியை வளர்த்த விதத்தில் இருந்து நீங்க எவ்வளவு நேர்மையானவங்க பணம் செல்வத்துக்கு எல்லாம் ஆசைப்படாதவங்கன்னு தெரியுது என் பொண்ணு கிட்ட இதை பத்தி பேசுனீங்களா இல்ல தமிழ் செல்வியோட சம்மதத்தை விட உங்க சம்மதம் தான் எனக்கு முக்கியம் அப்படி இல்லாம உங்களை பார்த்து உங்க பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு சம்மதிச்சுட்டா உங்க சம்மதம் என்னன்னு நான் கேட்டிருந்தா நீ எல்லாம் ஒரு பெரிய மனுஷனு என் மூஞ்சில காரி துப்பி இருக்க மாட்டீங்க அதனாலதான் முறையா பெத்தவங்க உங்ககிட்ட நான் கேட்கிறேன் உங்க சம்மதம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு முறைப்படி உங்க வீட்டுல வந்து பொண்ணு கேட்கலாமேனு தான் எனக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல ஒரு பக்கம் சந்தோஷமா இருந்தாலும் ஒரு பக்கம் பயமா இருக்கு உங்க பயம் என்னன்னு நான் சொல்லட்டுமா இவ்வளவு பெரிய பணக்காரன் 
சாதாரணமா இருக்கிற நம்ம வீட்டுல வந்து எதுக்கு பொண்ணு கேக்குறானு தானே உங்க நிலைமையில நான் இருந்தாலும் இப்படிதான் நினைப்பேன் அதுல தப்பே இல்ல ஐயா உங்களுக்கே தெரியும் பணம் இருக்கிற இடத்துல குணம் இருக்காது குணம் இருக்கிற இடத்துல பணம் இருக்காது என்கிட்ட நிறைய பணம் இருக்கு ஆனா ஒரு நல்ல குணம் உள்ள பொண்ணு தானே வேணும் அது நம்ம தமிழ் சில வீட்டை நிறையவே இருக்கு அதனாலதான் உங்க வீட்டு மக எங்க வீட்டு மருமகளா வரணும்னு ஆசைப்படுறேன் உங்க நல்ல மனசு எனக்கு புரியுது இருந்தாலும் என் பொண்ணோட சம்மதம் தான் எங்களுக்கு முக்கியம் அவகிட்டையும் ஒரு வார்த்தை கேட்டுட்டு சொல்றமே பேசுங்க நானும் பேசுறேன் நல்லது நடக்கணும்னு ஆண்டவிட்ட வேண்டிக்கும் அப்ப நான் வர்றேங்க சரிங்க பிச்சைக்காரனுக்கு பிரியாணி கிடைச்ச மாதிரி பொண்ணு சம்மதமா முக்கியம் வைக்கிறேன் <laughs> 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 ஏன்னா அந்த வேலையை நான் பாக்குறதான் சரி அதுதான் நியாயமும் கூட எனக்கு நீங்க அதிகமாவே சம்பளம் கொடுக்கறீங்க நான் அதுக்கு அதிகமா வேலை பாக்கணும் சொல்லுங்க சார் நான் சொல்ல வந்தத நேரடியாவே சொல்றேன் என் மனசுல ரொம்ப நாளா ஒரு விஷயத்த யோசிச்சு பார்த்துட்டே இருக்கேன் இப்பதான் சரியான முடிவு எடுத்திருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஆபீஸ் விஷயமா சார் இல்ல பர்சனல் மேட்டர் சாரி சார் அப்ப நான் கிளம்புறேன் உட்காருமா இந்த விஷயம் நீ சம்பந்தப்பட்டது உங்ககிட்ட தான் பேசணும் என் பையன் பிரேம நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கிறியாமா தமிழ் இப்ப நான் என்ன தப்பா கேட்டுட்டேன் இப்படி டென்ஷன் ஆகுற நல்ல பதில் உங்ககிட்ட வரணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன் உட்கார் போர்க்களத்துல கிருஷ்ணன் தேர் ஓட்டினார் அப்ப அவர் கடவுள் இல்ல சாதாரணமான ஆளு அதே மாதிரி இப்ப நான் பெரிய மனுஷன் இல்ல சாதாரணமான ஆளு ஆனா இப்ப நீ தான் கடவுள் மாதிரி ஐயோ பெரிய வார்த்தை சொல்லாதீங்க சார் உங்களுக்கும் உங்க குடும்பத்துக்கும் நான் தகுதி இல்லாதவ நான் வெறும் ஆபீஸ் ஸ்டாஃப் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி கடவுள் இல்ல சார் அம்மாடி அவசரப்படாது நல்லா யோசிச்சு பதில சார் அக்கௌண்ட் பேசுற மாதிரி உடனே முடிவெடுக்க வேண்டிய விஷயம் இல்ல இது வாழ்க்கை பிரச்சனை நல்லா யோசிச்சு சொல்லு இதுல யோசிக்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்ல சார் நீங்க முதலாளி நான் தொழிலாளி நீங்க மாமனாரு நான் மருமக ஐயோ நினைச்சு பார்க்க கூட முடியல சார் ஏழையா இருக்கிற என்ன உங்க மருமகளா ஏத்துக்க நினைக்கிறீங்கன்னா அது உங்க பெருந்தன்மையை காட்டுது சார் ஆனா நடைமுறைக்கு இது எந்த விதத்திலையும் ஒத்து வராது சார் ஒண்ணு அவசரம் இல்ல தமிழ் நல்ல டைம் எடுத்து யோசிச்சு சொல்லு சாரி சார் என்ன யோசிச்சாலும் எப்படி யோசிச்சாலும் இந்த கல்யாணம் சரிப்பட்டு வராது சார் நான் கிளம்புறேன் சார் ஒரு நிமிஷம் உன் முடிவு வெட்டு ஒண்ணு துண்டு ரெண்டுன்னு பேசின பாத்தியா உன் தைரியத்தை நான் பாராட்டுறேம்மா அதே நேரம் இந்த விஷயத்த உங்க அம்மா அப்பாட்ட பேசலாமே என்ன பேசினாலும் அவங்க ஏ முடிவுக்கு தான் கட்டுப்படுவாங்க எதுக்கு டைம் வேஸ்ட் பண்றீங்க நீங்க வேற பொண்ண பாருங்க உங்க அப்பாவை ஆபீஸ்ல கூப்பிட்டு பேசிட்டேம்மா அவர் சம்மதம் சொல்லிருக்கார் அவங்க அவங்க முடிவை சொல்லிருக்கலாம் அதோட 
என் பொண்ணை கேட்டு சொல்றேன்னு சொல்லிருப்பாங்களே இல்லையா சார் என் பையன் நீங்க மனசை புரிஞ்சுக்காம நான் பேசுவேன் என் மனச புரிஞ்சிக்காம என் பையங்க பேசுவாங்க ஆனா நீ உங்க அம்மா அப்பா எல்லாம் ஒரே நேர்கோட்ல போறத பார்க்கும் போது ரொம்ப பிரமிப்பா இருக்கு இந்த நிமிஷம் முன்னாடி வரைக்கும் என் வீட்டுக்கு சம்பந்தியா வர உங்க குடும்பம் கொடுத்து வச்சிருக்கணும்னு நினைச்சேன் ஆனா அது இல்லை உண்மை நான் உங்க வீட்டுக்கு சம்பந்தியா வர எல்லா வகையிலையும் நான் தான் கொடுத்து வச்சிருக்கணும் இப்ப நினைக்கிறேன் தமிழ் என் ஆசை நிறைவேறணும் அது உன் கையில தாமா இருக்கு இல்ல சார் இது சரிப்பட்டு வராது நீங்க ஈஸியா என் ஊருக்கு கார்ல போயிட்டு வந்துடலாம் ஆனா நான் ஊருக்கு போகணும்னா ட்ரெயின்ல போய் அதுக்கப்புறம் டவுன் பஸ்ல போய் அதுக்கப்புறம் நடந்து போனோம் அதுதான் உங்களுக்கும் எனக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் அதோட உங்க மகன் பிரேம் சாரோட லைஃப் ஸ்டைல் வேற என்னோட நிலைமை வேற அவருக்கும் எனக்கும் பொருந்தாது சார் அவன் குடிக்கிறான் இப்படி சொல்றியாம்மா இல்ல உன் மனசுல வேற ஏதாவது இருக்கா அந்த மாதிரி எண்ணத்துக்கெல்லாம் என் மனசுல இடம் இல்ல சார் மனசுல எதையும் வச்சுக்கிட்டு நான் பேசல நான் யோசிச்சு பார்த்ததுல எனக்கு சரியா வராதுன்னு தோணுச்சு நான் சொன்னது தப்புன்னா என்ன மன்னிச்சிருங்க சார் பிளீஸ் என் வீட்டுக்கு நீ மருமகளா வர்றதுனால உன் குடும்பம் முன்னுக்கு வந்துடும்னு நான் நினைக்கிறதா நீ நினைக்கிறான் ஆனா அப்படி இல்ல நீ மருமகளா வர்றதுனால என் குடும்பத்துக்கும் என் பசங்களுக்கும் நல்லது நடக்கும்னு நினைச்சுதான் நான் இதை கேக்குறேன் நீ விளக்கேத்துறதுனால என் குடும்பத்துக்கு தான் விளைச்சம் வரும் உன் குடும்பத்துக்கு இல்ல பணம் என்னமா பெரிய பணம் என் கிட்ட இல்லாத பணமா ஆனா நிம்மதி இல்லையம்மா உங்க வீட்டுல பணம் இல்லாம இருக்கலாம் ஆனா நிம்மதி இருக்க உங்க வீட்டுல இருக்கிற நிம்மதி என் வீட்டுக்கு வேணும்னு தான் உன்னை எங்க வீட்டுக்கு மருமகளா வாழ்னு கேக்குற போமா போய் நல்லா யோசிச்சு ஒரு நல்ல முடிவு சொல்லுமா அந்த முடிவு எனக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கற முடிவா இருக்கட்டும் சரி சார் அப்ப கல்யாணத்துக்கு சம்மதம் சொல்ல சொல்றியா நான் அப்படி சொல்ல வரல இது உன் தனிப்பட்ட விஷயம் நீ தான் நல்லா யோசிச்சு முடிவு எடுக்கணும் கைலாசம் நீ என்னோட நண்பனுங்கிறதுனால நான் உன்னோட அபிப்பிராயத்தை கேட்கிறேன் தமிழ் இந்த விஷயத்துல நான் என்ன முடிவு எடுக்க முடியும் முடிவு எடுக்க வேண்டியது நீ தான் ஒவ்வொரு <laughs> அடுத்தவங்களுக்காக விட்டு கொடுத்தே நான் வாழ்ந்து பழகிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஏன் சந்தோஷத்தை விட மற்றவங்க என்னால சந்தோஷப்பட்டா சரின்னு நினைக்கிற மனநிலைமைக்கு நான் வந்துட்டேன் அதெல்லாம் சின்ன விஷயம் தமிழ் இது உன் வாழ்க்கையே நிர்ணயிக்கிற விஷயம் இது என்னோட வாழ்க்கையை மட்டும் இல்ல என் குடும்பத்தோட எதிர்காலத்தையும் தீர்மானிக்கிற ஒரு விஷயம் இதனால என்னை சுத்தி இருக்கிறவங்க வாழ்க்கை மேம்படும்னு எனக்கு தோணுது உன் மனசுக்கு எது சரின்னு படுதோ அது செய் உன் நண்பனா ஒன்னே ஒண்ணு சொல்லிக்கிறேன் மற்றவங்களை பத்தி யோசிக்கிறனே உன்ன பத்தி கொஞ்சம் யோசி தமிழ் அதான் என்னை பத்தி யோசிக்கிறதுக்கு நீங்க எல்லாரும் இருக்கீங்களே வா போலாம் வா எனக்கு <laughs> 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 உனக்கு எதுவுமே புரியாது இதுக்கு தான் சொன்னேன் உனக்கு வாழ்க்கையும் புரியாது வீட்டு நிலைமையும் புரியாதுன்னு நமக்கு இவ்வளவு வசதி இருந்தும் ஒரு சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்த தமிழ் செல்வி கல்யாணம் பண்ண ஏன் தயங்குறா அது உங்களோட தாழ்வு மனப்பான்மை நீ ஏன் அதை அப்படி நினைக்கிற 
இவ்வளவு வசதியான வீட்டுக்கு மருமகள் அவர யாருமே யோசிக்க மாட்டாங்க ஆனா தமிழ் செல்வி தயங்குறான்னா அவ தயக்கத்துக்கான காரணத்தை நாம புரிஞ்சுக்கணும் எதுக்கு புரிஞ்சுக்கணும் நான் என்னை பத்தி நல்லா புரிஞ்சு வச்சிருக்கேன் நிம்மதியா இருக்கேன் நீங்க தான்ப்பா உங்களை வருத்துக்கிறீங்க உனக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமைய நான் எதையும் செய்ய தயாரா இருக்கேன் உன்னையும் நம்ம குடும்பத்தையும் நல்லா பாத்துக்க கூடிய தகுதி தமிழ் செல்விக்கு ஒருத்திக்கு தான்ப்பா இருக்கு ஏன்பா அவங்க இப்பதான் ஆபீஸ் வந்திருக்காங்க அதுக்குள்ள அவங்கள பத்தி என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு இப்படி பேசுறீங்க என் அனுபவத்துல எத்தனையோ மனுஷங்களை நான் சந்திச்சிருக்கேன் அவங்க பேச்சையும் நடவடிக்கையும் வச்சு அவங்க எப்படிப்பட்டவங்கன்னு நான் கணிச்சிருவேன் அதனாலதான் என்னால ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லான பிசினஸ் மேன் ஆக முடிஞ்சது இந்த தமிழ் செல் விஷயத்திலையும் என் கணிப்பு தப்பாதுப்பா அப்பா உங்க சந்தோஷத்துக்காக நான் என்ன வேணாலும் சேர்த்துக்கு தயாரா இருக்கேன் ஆனா அந்த பொண்ணுக்கும் என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுல விருப்பம் இருக்கணும் இல்ல உன்னை பிடிக்கலன்னு அந்த பொண்ணு சொல்லவே இல்லையே உன்னை பத்தி உயர்வா தானே சொன்னா தமிழ் விரும்பாதது நம்முடைய பணக்கார வாழ்க்கையை தான் ஒண்ணே இல்ல அவ சம்மதிக்கலனாலும் அவளை எப்படியாவது சம்மதிக்க வைப்பேன் அது ஏன் பொறுப்பு ஆனா கடைசியா உங்ககிட்ட கேக்குறது ஒன்னே ஒண்ணுதான் அவ கல்யாணத்துக்கு சம்மதிச்சதுக்கு அப்புறம் நீ மறுத்துட்டா அந்த அவமானத்தை என்னால தாங்கிக்கவே முடியாது அப்பா என்னால எந்த காலத்திலையும் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு அவமானம் வராது குட் மார்னிங் சார் குட் மார்னிங் நானே உன்னை கூப்பிடலாம்னு இருந்தேன் நீயே வந்து நிக்கிற என்ன விஷயம் சார் நீ எதுக்கு வந்தேன்னு சொல்லு ஏன் விஷயத்த அப்புறமா பேசுறேன் சார் இந்த ஃபைல்ல கம்பெனியோட போன மாசத்து பேலன்ஸ் ஷீட் இருக்கு அத செக் பண்ணி சைன் பண்ணிடுங்க இது நம்ம புது பழக்கமா இருக்கு அது இந்த அக்கவுண்ட் பாக்குற நிலமேல நான் இல்ல பிரேமிட்ட காட்டு அவன் பார்த்தா போதும் முதல்ல அவர்கிட்ட தான் சார் காட்டினேன் அவர்தான் உங்ககிட்ட காட்டி சைன் வாங்கிட்டு வர சொன்னாரு அடேங்க அப்பா એમ மேல அவ்வளவு மரியாதை வச்சிருக்கானா சில பேர் மரியாதையை வெளியில காட்டுவாங்க சில பேர் மனசுக்குள்ளேயே வச்சுப்பாங்க வெளியில காட்ட மாட்டாங்க பிரேம் சார் அப்படி கேக்குறதுக்கே சந்தோஷமா இருக்கு தமிழ் என் பிள்ளைய நான் புரிஞ்சு வச்சிருக்கிறத விட நீ அதிகமா புரிஞ்சு வச்சிருக்க சார் நீங்க என்கிட்ட ஏதோ பேசணும்னு சொன்னீங்களே அந்த விஷயத்த தாமா இப்ப ஆரம்பிச்சிருக்கேன் உட்கார் இல்ல இருக்கட்டும் சார் சொல்லுங்க உட்காருமா என் பையன் பிரேம கல்யாணம் பண்ணிக்கிற முடிவை பத்தி இதுவரைக்கும் எதுவுமே சொல்லலையே உன் முடிவு எனக்கு சாதகமா சொன்னா திருப்பதிக்கு நடந்தே வரதா வேண்டிக்கிட்டு இருக்கேன் சார் நீங்க திருப்பதிக்கு போகும்போது நானும் உங்க கூட வரலாமா இவ்வளவு சீக்கிரம் நீ சம்மதிப்பேன்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ரொம்ப சந்தோஷம் தமிழ் என் கல்யாண விஷயம் பேசும்போது என் வீட்லயும் உங்கள மாதிரிதான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க உங்க எல்லார் சந்தோஷத்துக்காகவும் நான் இந்த கல்யாணத்துக்கு சம்மதிக்கிறதுல எனக்கும் சந்தோஷம்தான் எங்க சந்தோஷத்தை விட இதுல உன் சந்தோஷம் தான் முக்கியம் தமிழ் இல்ல சார் அடுத்தவங்களை சந்தோஷப்படுத்தி பாக்குறது தான் உலகத்திலேயே உண்மையான சந்தோஷம் ஒன்னு நினைச்சா ரொம்ப பெருமையா இருக்கு தமிழ் என் வீட்டு வேலைக்காரிய முடிவு பண்றது கூட ஆயிரம் விஷயம் கேட்டு யோசிச்சுதான் முடிவெடுப்பேன் விஷயத்துல ஒரு துளி கூட மாற்று கருத்தே கிடையாது நீ எங்க வீட்டு கொலை வழக்கு எங்க வம்சத்தை விருட்சமாக்க போற ஆலமரம்னு பார்த்த மாத்திரத்திலே நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் ஆலமரத்தை இலக்கிழங்குல வச்சு எடை போடல வேற வச்சுதான் எடை போடணும் உன்னால எங்க வம்சம் ரொம்ப உறுதியா இருக்கும்னு முழு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு உங்க நம்பிக்கைக்கு நான் என்ன செய்ய போறேன்னு தெரியல சார் ஒண்ணும் கவலைப்படாதம்மா எல்லாத்தையும் நான் பாத்துக்கிறேன் என் பிள்ளைய மட்டும் நீ பாத்துக்கிற எனக்கு அந்த கவலை மட்டும் தான் இருக்கு கண்டிப்பா சார் நீங்களே சொல்லிட்டீங்க உங்க பிள்ளை ஒரு குழந்தை மாதிரின்னு குழந்தைய மாத்துறது பெரிய விஷயமே இல்ல சார் கவலைப்படாதீங்க நான் பாத்துக்கிறேன் சரிம்மா வரேன் சார்
சார் எங்களை ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க என்னால் முடியாது மாமா எங்களை ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்கன்னு சொன்னா தான் ஆசீர்வாதம் பண்ணுவேன் நல்லா இருங்க நல்லா இருங்க நல்லா இருங்க வாழ்க்கையில சந்தோஷமா இருக்கணும் சந்தோஷமா இருந்தா தான் நாம நினைக்கிறதெல்லாம் நடக்கும் உட்காருங்க உட்காருங்க இந்த கல்யாணம் நடக்க நீங்க சம்மதிச்சதுக்கு ரொம்ப நன்றி இது ரொம்ப பெரிய வார்த்தைங்க ஏன்னா இப்படி அமையணும்னு விதை போட்டதே நீங்க தானே இந்த சந்தோஷமான காரியத்துக்கு நீங்க மட்டும்தான் காரணம் இனிமேல் நீங்க எதுக்கும் எப்பவும் கவலைப்படக்கூடாது ஏன்னா என் பொண்ணு தமிழ் செல்வி உங்க கவலைய நல்லா புரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு இருக்கா மாப்பிள்ளைய நீங்க இனிமேல் புது ஆளா பார்க்கலாம் என் பொண்ணு அவரை எப்படி மாத்தி காட்டுறான்னு பாருங்களேன் அவ சந்தோஷத்துக்காக வாழாம நம்ம சந்தோஷத்துக்காகவே வாழ போறா இத அவளே என்கிட்ட சொல்லியிருக்கா தமிழ் சந்தோஷத்துக்கு வாழாம நம்ம சந்தோஷத்துக்காக வாழ போறதா சொன்னீங்களே அதை கேட்டதும் மனசு கஷ்டமா இருக்கு இது எல்லாரும் சொல்ற வார்த்தை தானே உதாரணமா என் உயிரை கொடுத்து உன்னை காப்பாத்துவேன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி தானே உங்க மனசு இருக்கே அது இமயமலை மாதிரி உயர்ந்த மனசு மனசு இருக்கிறவங்கிட்ட பணம் இருக்காது பணம் இருக்கிறவங்கிட்ட மனசு இருக்காது ஆனா ஆண்டவன் உங்களுக்கு ரெண்டையுமே அள்ளி கொடுத்துருக்கான் ரொம்ப பெரிய வார்த்தை எல்லாம் சொல்றீங்க பெரியவங்களை பார்த்தாலே பெரிய வார்த்தை சொல்ல முடியும் என்னடி கல்யாண பொண்ணு முதலிரவுக்கான அலங்காரம் எதுவும் இல்லாம இப்படி இருக்க நடந்தது எல்லாமே ஒரு கனவு மாதிரி இருக்கு அதுல எது நிஜம்னு எனக்கு புரியல அதான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் உன் பேச்ச நியாயமான பேச்சுதாம்மா நான் இல்லைன்னு சொல்லல ஆனா இப்ப இந்த வீட்டுக்கு மருமகளா வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த குடும்பத்துக்கு சந்தோஷமும் நிம்மதியும் நிலைநிறுத்தி வாழணும்னு வைராக்கியமா வாழ்ந்து காட்டு வேற ஏதோ மனசுல வச்சுக்காதம்மா சரிம்மா அதோட உன் கழுத்துல இதுக்கு முன்னாடி தாலி இல்லாம இருந்துச்சு நீ என்ன வேணாலும் நினைக்கல கனவும் காணலாம் நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க இதயத்துக்கும் தாலிக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கு ஏன்னா ரெண்டுமே பக்கத்துல பக்கத்துல இருக்கிறதுனால மனசுல என்னடா வாழ்க்கை நினைக்கும் போதும் தடுமாறும் போதும் அந்த தாலிதான் உன் நெஞ்சில குத்தும் ஊசி மாதிரி அத நீ மறந்துடாத என்னடி சிரிக்கிற ஒண்ணு இல்லம்மா நீங்க சொன்ன மாதிரி வாழத்தான் நான் இப்படி ஒரு வேஷத்தை போட்டேன் நீங்க <laughs> 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 